Hello, hello. How are you? Good evening, Erenia. Good evening, Jessica. Good evening. Hello, welcome. How are you? Okay, let's begin with the class. Okay, copy, copy, Jessica, Jessica Perez, copy. Let me check this. Jessica Perez, right, oyente. Estenia Perez, no, Estenia de Los Ángeles, Erazo, eh, listen, right? Okay. Now let's begin with the class. Espero que se mejore, Jessica. Okay. Good. To begin, we are going to start with the manual, right? With the manual. I will show you the manual in this moment. And let's begin to work, right? Remember, we are in unit number two, daily routines, right? This is the topic, daily routines. And we are going to describe what the, are the activities that you do in your work, in your office, right? Okay, yesterday we were learning about this occupation, bookkeeper, uh, financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, and software engineer, right? So what we are going to do today in this moment, right, is to copy the letters with the definition, right? It says, listen to the teacher, the teacher is me, and read the following job positions, right? Then match, put together the positions and the and the activities, right? They do with the letters and the numbers. Okay. Let me see. Okay, here we are, right? Yes, good. Now, let's start with book, bookkeeper, right? Bookkeeper, what is the definition of, or what are the activities a bookkeeper do? Bookkeeper is the same accountant, remember? Remember yesterday we would say that bookkeeper is an accountant, right? So, what is the definition of bookkeeper? Or what does a bookkeeper do? Hmm? Help people, create and advertise the company, know the policies, help people, keep track. Sorry? Hello? Jose Artilio? Mm. What is a bookkeeper for you? One, two, three, four, five, or six? Mm. We were practicing this yesterday, right? Esto es lo que yeah. practicamos ayer. Okay, so, do you remember, Jose Artilio? Mm. In a moment, please. <laughs> okay, no problem. Uh, Remember book number two? number two. Number two, help people, business, manage their finance. Mm. Mm. No, no, sir. Finance is some like financial, okay. right? So number two is letter B, correct? Number two is letter B. Uh -huh. B. Okay. Financial analyst. Yes. Help people and businesses manage their finances. So this is the financial analyst, correct, right? 
the financial analyst. Okay. Now, what is a bookkeeper? Erenia, do you know what is a bookkeeper? I think no number okay. four bookkeeper is number four create and advertise advertise you know advertise is uh, promote the companies and the social media right no an accountant no Okay, let's think about it, right? Kenya, what is your opinion, Kenya? Bookkeeper. Ay, Dios mío. <laughs> oh, oh, my God. <laughs> I like it, Kenya. Okay. Number one, teacher. Number one, correct, yes. Because keep tracks, it says keep track. Or, Llevar control, right, of the financial accounts. Financial accounts. Las, las cuentas financieras, right, of the company. So, letter A, that's correct. Bookkeeper, right? Okay, now, human resource specialist. Human resource specialist. Delia, can you help me, Delia? And reading. <laughs> you're reading, you're reading, okay. Yes. The human rules. I I think is number three. Letter C is number three. Okay. Mm -hmm. Correct. Totally correct, right? Number three is letter C. Cling. Correct. Nice. Okay, now, what's number four, number five, or number six? Digital marketing manager. Number four. Uh, number four. Number four. <laughs> Yes, correct. That's letter D, right? Number four. Very good. Excellent also, yes. And final, finally, letter E, insurance agent, right? We number, say number five or six? Number five. Number five, correct, because help people and companies against financial loss. Perdida financiera, right? And manage risk. Manejo de riesgos. Manage risk. So that's letter E. Totally correct. Ins insurance agent, right? Letter E. That's correct. And finally, number six. Oh, the most difficult, right? Huh? Little, letter F. Letter F, are you sure? Mm, I don't know. No, no, rich. <laughs> <laughs> okay. Yes, it's totally right. Letter F, right? Cling. Correct. Correct. Nice. We were working this with this yesterday, class. Ayer lo vimos. Vamos a ver. Yes. Okay. So I will read for you the last time. A bookkeeper. A bookkeeper keeps track of the financial accounts of company. A financial analyst is the person who helps people and businesses manage their finances, right? This is the person who helps to manage the, the, their finances. Finan Su situación financiera, right? Now, letter C, human resource specialist is know the policies and regulations involved in the management of employees, right? 
Then letter D, that is digital marketing manager today, I repeat, is very important, right? Create and advertise the company over the social media, over YouTube, um, Facebook, uh, Snapchat, Twitter, Instagram, etc., cetera, etc. Cetera, right? Then uh, we have insurance agent. The insurance agent is the the one who helps people and companies against financial loss and manage risk, right? And a software engineer is the person who design and develop different softwares, right? Okie dokie. Nice. Now let's continue, right? This is review of the class of yesterday. Review. Okay. Yesterday we were practicing with affirmative sentences or statements, right? And negative statements. In affirmative, we use we use the subject, right? In this case, I, you, we, and they. And also, we uh, work with the verbs. In this case, is keep, know, advertise, means publicitar, right? any help okay so it's simple simple present in affirmative is subject and verb subject and verb uh in verb to be uh we use passive right so you say i am a teacher yes i am a teacher but no action right i am in san salvador yes i am in san salvador she is in santa ana they are in metapan Right, Will and Antonio is in Cujucuyo. Ah, no, no, sorry, no in Cujucuyo, right, in San Salvador. So, excuse me, excuse me, William. In San Salvador, right? So, but no action. This is the verb to be. But when we talk about the simple present, we have action. You know, keep, no, advertise, help, you know, action. Okay? Then, in the negative statements, we use the auxiliary do. Plus the word not. I do not keep it. Right? So in this case, it's a little bit more complex. Right? So you say, for example, uh, the subject is I, you, we, and they. René Alexi, and what, what is the verb in I don't keep track. What is the verb? I don't remember. Can you help me, René Alexi? What is the verb? I don't keep track of the financial account. What is the verb? Mm. What is the, the action, right? I don't keep track of the financial accounts. What is the verb? ¿Cuál es el verbo? Track. teacher? No, sorry. Va, okay. Lo voy a leer bien primero. Okay. I don't keep track of the financial account mm. in affirmative the verb is keep so what is the verb in I don't keep track of the financial account what is the verb do you want to use a, a joker quiero usar un comodín Sí, profe, sí. 50-50, 50-50, ok. Ah. So, the verb is financial o keep. keep. Financial o keep. Financial. Financial is the verb. ¿Qué dice el público? Keep. <laughs> is, is keep. Keep, right? Keep. 
skip, skip. right? The verb is skip. The word that indicates the action, la palabra que indica la acción, right, is skip. Thank you, René Alexi, and thank you, public. <laughs> I have a good thank public. Thank you, right? companies. Oh, <laughs> gracias, María. You don't know the policies. What is the verb? What is the word that indicates the action? Gracias, María. Action. Hmm? In the negative. Uh -huh. You don't know the policies and regulations. What is the verb? No. No. Correct. My goodness. Perfect. Yes. Jonathan, we don't advertise the company. What is the verb? What is the action? Jonathan? It is a ad advertising. Advertise, my goodness, Mr. Fuentes. Excelentoso. Nice. Right? And finally, uh, William, please. They don't help companies. William, what is the verb? Help. Help. Very good. Se le oye un poquito suave, William. Pero le alcanzamos a escuchar. Help. Right? Thank you very much. But in negative, eso aprendimos ayer, right? In negative, we also use the auxiliary. Look, in this case, is do, right? Do. Plus not, contracted, contraction, don't. 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 Don't, right? Okay, algo apiñado ahí, pero, you know, okay. Good. So, this is the form of the affirmative and negative, right? Esto lo vimos ayer. Me imagino que ya lo hicieron algunos en la plataforma. Very good. So, today we're going to make an exercise, right? Uh, here we have uh, some sentences, right, that are... Uh, affirmative or negative? Affirmative or negative, right? So I will pass the, uh, I will take the attendance. Vamos a tomar la asistencia, right? Uh, y en todo eso, pues, traten de, de um, responder. So, it says, unscramble the sentences. The sentences are in disorder, right? Ingrid, okay, Ingrid. Ingrid va a estar de oyente. So we have Jessica Pérez, Ingrid Marisol, and Estenia, right? Oyentes. Oh, carita triste. Oh, okay. But I understand. Don't worry. Yo sé que mañana ya van a estar activas participando. So, these are in disorder. Remember that in affirmative is the subject and the verb, right? And in negative is the subject, the auxiliary, and the verb, right? La estructura de las oraciones afirmativas es simple. El sujeto, el verbo y el complemento. En las negativas es sujeto, auxiliar, verbo y complemento, right? So what you have to do here is to find the subject and the verb. Lo que más nos va a costar aquí es encontrar el verbo y el sujeto. Una vez lo hayan encontrado, ya le hicieron. Ya la tenemos la respuesta, okay? Now. I will take the attendance. Elsa. Present. Okie dokie. Jessica Carolina. Present. Welcome, Jessica. Jessica Araceli. Freddy. Kenya. Teacher Freddy le escribió. Ah, oh, oh, thank you, thank you, thank you very much. Present. Ah, oh, okay, good. Ah, yes. Eh, Ingrid está pues ya bien. apareció. Ah, ok, Freddy, hello Freddy. Sigo, sigo, sigo en la oficina, pero los estoy escuchando. Ok, no problem, Estene, ya le tomé la asistencia, ya había leído su mensaje. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ah, okay. ok, good. And Freddy, ya, ya, ya está aquí, Freddy, ok, good. Now, Kenya, and Gracia Maria. Present. Thank you. Thank you. Delia. Present. Ada. Present. 
Mis Romero Reyes. Ok. Jonathan. Jonathan Edward Fuentes Valle. 104, 104. Present, present. Okay, very present good. It. No problem. René Alexi. Mr. Caballero. René Alexi. Sí, profe. Present. Sí. Ajá, dígame. Present. <laughs> ah, present teacher. Oh, okay, very good. Thank you. Now, Brenda, eh, ya le tomé asistencia. Sí. Y Jessica Pérez también. Ok. José Atilio. Present. Uh, Brenda Lee. René. René. Present. Ok, good. Thank you, René. Eh, Evelyn. Present. Thank you. William. Present. Thank you, William. Erenia. Present. Thank you. Thank you very much. Ok, volunteers, please. Number one. What is the sentence number one? Yeah. Teacher. Teacher. Uh, uh, I have me. two, right? Jose Atilio and... Delia. Delia, okay, no, thank no, you. I tried, I tried. Uh, they keep track, F financial they... account, they keep track. They... Uh, Jose Atilio, you make the number two, okay? So they keep... Okay, keep... Hey, don't worry. Okay, thank you. They track keep track. Financial accounts of, of, of company. Mm, of company, right? No. Of company. Mm, I think Teacher, this is the I, end, right? I, I, I think I no. The end, right? Company como que va al final, yes. Uh -huh, yes, I, I say of... they keep track a uh, financial account of company. Of financial, financial, financial Finan accounts. Accounts of company. Of company. Very good. Nice. Mm. Like this, right? Teacher. Yes? Uh, of two time. Okay. Yes. This yes, two times, you say. Of, of, right? Of, of is, is two times. So, of financial accounts, of company, right? Congratulations, Delia. Nice. Very good. Okay, now, Jose Atilio, number two. We don't. We, we don't, don't advertise. Advertise. On internet, the company. Hmm. And, uh, the company on internet. The company on internet. Okie dokie. Congratulations. Hey. Nice. Number three. Volunteers number three. Hi. Ah, okay, thank you. Eh, gracias, María. That's okay, no. <laughs> okay, thank you, gracias, María. Yes. Number three, please. I every day take notes in the I... meeting. Ajá, uh -huh, but every... every day, I guess it's a then. Pongámoslo al final, si quiere, gracias, María. Every day. So, I... I take... Not in the meetings every day. Every day. My goodness. Perfect. All right. Number four, please. Uh-huh, number four. 
Carlos. Ajá, uh -huh. thank you, Erenia. Carlos, Charlie. En Mauricio. Charlie en, en Huicho. Answers. Answer. Notice Juan. that we don't. So, sorry, sorry, eh, Erenia. Eh, notice that eh, we, we don't say answers. Why? Because Carlos and Mauricio is plural, right? Only with singular we say eh, answers, right? Okay, thank you. Carlos and Mauricio, okay. answer. Phone. Phone. At the reception. At the reception. Very good. Reception. Okie dokie. So these are affirmative sentences and negative sentences in the simple present, right? I have two messages. Tengo dos mensajes por acá. Eh, Alma Brendali, de oyente, ok. Brendali. Ok. Eh, y tengo otra. No. Solamente. Ingrid que va de camino. Jessica Pérez y. Solamente. Right. Ok. Thank you very much. Eh, y Estenia que se me reportó temprano, ¿verdad, Estenia? Pero quiero ver si está en el grupo de oyente sí, aquí estamos con Estenia thank you, ya, ya, ya tengo su asistencia, Estenia, tranquilita ahí. sí, aquí estoy, no se okay, preocupe no, no. siga de oyente, usted tranquilita ahí, sopita de pollo mielita ya para que recupere, oiga dos y en la oficina estamos, oh. pero gracias ah in the office, no ok, sí. ok, good Thank you, Gracias, no, 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 no problem. No, I understand. I understand. Good. Now, any question, class? Alguna pregunta hasta el momento, chicos? Any question? No question? Okie dokie. So let's continue. Let's continue, babies. Hasta la vista, baby. Okay. Good. This conversation we practiced yesterday, right? Esta conversación la practicamos ayer. Yes. Pero vamos a hacer un ejercicio con esta conversación. Remember Cindy and Janet, right? Okay. And let me see. It says, good morning, Cindy. How are you? And Cindy says, fine. I have many things to do this week. But Katy is very busy. Huh? Really? Who's Katy? Uh, and ah, the new secretary. Uh huh. Her schedule. Ah, la palabra. Ayer todos soñamos con esta palabra. A la hora de ir a dormir, ¿verdad? <laughs> okay. Schedule. Okay. Schedule. Schedule. Her schedule is very tight. Apretada, right? Very tight. On Monday, she makes many phone calls. Ring, many phone calls. Later, she writes reports about the production. And Janet says, and what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends. Okay, now we're going to make an exercise with this conversation, and we are going to describe the daily routine of the secretary, right? Okay. The clue words are, pay attention, please. The clue words, las palabras claves, are on Monday, right? And on Wednesday, right? And on Friday. Okay? Now, with this information, uh, yeah? What's the, what does it mean in uh, arising? 
arrangement, arreglos, arreglar, ¿eh? arregla o prepara reuniones, you know, mm -hmm. arranges meetings. Okay, now this is the, the crew words, Monday, Wednesday, and Friday. Okay, good. Now, what is Katie's daily routine? What does she, what does, sorry, what does she do, what does she do on Monday? What does she do on Monday, class? She makes many phone calls. And? Write reports okay. about production. Okie dokie. So, make phone. Give me a second. Aquel espacio chiquito, right? Make phone. Calls. Calls. A phone calls. Uh huh. And write report. Right. Write reports. Write reports. Write reports. Okay. So, but in this case. Remember, I, I say make phone calls, write report, but you say she makes. She makes. With S, right? Makes. She writes. Huh? She you writes. see? She writes. Good. And yesterday we were learning about this rule, right? Ayer aprendimos la regla de cómo poner los verbos en tercera persona, right? Yes? Remember? A la mayoría solo yes. se le agrega S, right? Yes. Good. Eh, por cierto, cada, después de cada clase les estoy mandando el PowerPoint, solo que se los transformo en PDF, porque algunos de ustedes como que no pueden abrirlo en su celular, ¿no? Entonces, eh, por ahí, pues, hay que aprovechar para darle una leída nuevamente, porque aún se, seguimos con inconvenientes con los videos, ¿verdad? Así que ahí los PowerPoint nos ayudan a repasar la clase. Y los que puedan imprimir el manual, pues, adelante. Let's do it, right? Si no, pues ahí está digital para ustedes. Ok, now, what about Tuesday? ¿Activities on Tuesday? No, right? Ok, en Wednesday? Arrange meeting. She's arranged, sends emails and arrange meetings. Ok, sends emails and arrange meet, meeting, right? Okay, give me a second. Then I think she uh -huh. arranged meetings on Friday. On Friday. Uh -huh. okay. Arranged meetings. Let me see, let me see. Veamos. No nos confundamos, quiero ver. On Wednesday she sends some Ah, uh -huh. yes. So Wednesday she sends email. And... Friday, she goes to Zona Rosa. Ah, no, 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 right. Well, I don't know, after work, después de trabajar, tal vez. Okay, but no. She arranges meaning, right? Arranges. Or arrange. We're going to copy in general, right? Arrange meetings. Meetings. Okay. Good. Now, on Monday, she makes phone calls and she writes reports. On Wednesday, she sends emails and on Friday, she arranges meetings, right? Notice in the conversation, please. Makes, writes, sends, arranges. I say, I make, you make, they make, she makes. I write, you write, they write, she writes. I send, you send, my brothers send, 
all the students send, she sends, or he sends, right? She arranges, or he arranges, you see? So this is the form we use for the third person singular, right? Okie dokie, any extra question? Esto es lo que vimos ayer. Estoy repasando porque este tema es muy importante. Si ustedes entienden este tema, de aquí en adelante los demás temas no les van a costar. ¿Ok? Así es que si hay preguntas, si aún no han entendido, por favorcito, este es el momento o callen para siempre. Ah, no. <laughs> ok. No, no, you can make any question, right? Teacher. Ajá, uh -huh. yes, José Atilio. Me, me llega And que José the... Atilio es la voz del grupo, ¿verdad? Y, y hace todas las preguntas. Me gusta, José Atilio. Adelante, vamos. Este, lo voy a hacer en español. Ahí yeah, cuando, yeah. cuando dice she's made many, entiendo que son mucho, va. O, ah, muchas pero llamadas. ¿por qué va? Muchas llamadas. Ajá, porque va en plural la palabra calls. En mi, en mi, ah, no, llamadas telefónicas. Ah, ok. I will explain. Es que es es que recuérdense que en inglés los adjetivos van antes del nombre. Este es un adjetivo. Pero usted me dirá, tiche, pero es teléfono. ¿Y cómo es un teléfono adjetivo? Yes. Porque aquí lo que estamos describiendo es las llamadas que ella hace. No estamos describiendo el teléfono. Ella tiene muchos teléfonos. No, no, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que ella hace llamadas. Sí, entonces, las llamadas en este caso es el nombre. ¿Sí? The noun, right? The noun. No me re... Yo, mi pregunta iba enfocada a la cantidad, porque many es muchas, ¿no? Ah, sí, many, sí. Many es porque se puede contar. Ajá. O bien. sea, ¿verdad? Es porque se puede contar, porque se pueden right. contar las llamadas telefónicas. Ajá, aunque aquí no dice cuántas exactamente, pero dice que son varias. Ajá. Y much sería si algo no se puede contar, como digamos, digamos She, she drinks eh, too much coffee, toma demasiado café, ¿no? Bueno, que siempre que vaya acompañado de la semita, porque no hay problema. Pero toma mucho café, ¿no? Entonces, much coffee. Pero como las llamadas, eh, José Atilio, se pueden contar, entonces decimos many. En este caso, many sería un adverbio. Óigame bien, adverbio. Luego tenemos phone, que es un adjetivo, y calls, que es un nombre. Entonces, phone está calificando las llamadas. ¿Qué tipo de llamadas son? ¿Son llamadas de voz? Hola, ¿qué tal? ¿O son llamadas por teléfono? Son llamadas telefónicas, ¿no? Entonces, phone es un adjetivo. Y calls es llamadas. ¿Sí? Por eso es que dice men, muchas llamadas. ¿sí? Muchas llamadas. ¿Pero qué tipo de llamadas? Ah, llamadas telefónicas. Llamadas de teléfono. Sí, sí no, mi pregunta iba acerca de por qué call en plural si ya many significa mucho, pero... Ah, no, no, no tiene, tiene que ir eh, siempre el nombre en plural, aunque, aunque ya lleve un adverbio. Lo que sí no se puede pluralizar, José Atilio, es el adjetivo. Por ejemplo, aquí no podemos decir okay. phones, calls, no, no, no podemos decir. En español sí, llamadas telefónicas, si se puede, pero en inglés no, el adjetivo nunca se... se realiza, pero sí, many tiene que ir, ¿verdad? Eh, porque el adverbio que indica que lo que viene se puede contar, ¿sí? Podemos poner también few, poquitas. Aquí podemos poner, mire, few. Poquitas llamadas telefónicas. Igual, cuando usted dice poquito, está diciendo que es, es un número bajo, ¿sí? Y tiene que, aunque usted diga, ah, poquitas, entonces ya dice, ya dice que son, aunque sea poquitas, pero son plurales las llamadas. Pero no, siempre el nombre tiene que ir, si es plural, tiene que ir con la S. ¿Sí? Ah, si fuera aquí singular, mire, José Atilio, no podríamos poner el many, ni el few. Solo diríamos, phone call, solo es una. ¿Ya? Sería ilógico decir, muchas una llamada. <ríe> no, ¿verdad? ¿Ok? Sí, más o menos. ¿Lo ubicamos ahí, José Atilio? Ya. Ya, ya. Ok. Thank you, thank you very much. Y gracias por las preguntas. Le agradezco muchísimo. 
Algunos no se atreven, pero usted sí se atreve, y eso me gusta mucho. Así que cuando terminemos el curso, quiero que todos se atrevan para que el teacher del básico 2 lo ataquen con preguntas, ¿verdad? Ok, let me see. Eh, tengo un mensaje aquí. Oh, very good, Brenda Lee. Thank you. Ya está lista, Brenda Lee, con todos los poderes ahí. Ok, let me see. Um, sorry. Ya me perdí. Ah, Brenda Lee here. Okay, thank you. Thank you very much. Good. Let's continue, right? Let's continue, right? Okay, good. Now, this is the other side, right? Remember, we were learning about the rules yesterday, right? Si quieres, repasemos las reglas. A ver si nos acordamos. Cuando es tercera persona afirmativa, right? Rule number one. Add S, right? Add S. For example, make makes right rule number two change y to i and add uh, uh, es right yeah. add es Example, carry carries. Look, change the Y to I and then add ES. Carries. Right? Okay. Rule number three. When the verb ends in SH, CH, X, uh, S Z let me see C H S H X S uh -huh, okay you are E S right example uh, fix arreglar reparar fix fixes she fixes he fixes right E S other example is uh, wash, lavar, you know, wash, car wash, you know, wash, washes, okay, and irregular, number four, irregular, the bird to be, you don't say she is, he is, no, we say she is, he is, right, uh, do, does uh, go goes right have has those are the irregulars estos son los que no tienen ley sin reglas irregular right ok esto es lo que vimos ayer se recuerdan when we have third person she, he, or, or it, or singular, right? We add an S to the verse, ES, or in the case of irregular, we make this, right? Do, does, be, is, have, has, etc., etc., right? Okay. But remember, it's only in affirmative. Only in affirmative. In negative, no. Only in affirmative. Only with third person singular, he, she, and it, and only in the simple present, right? In the simple past, no, no aplica. In the future, no, no aplica. Only in the simple present, right? Okay? Do you remember the first, second, and third person? ¿Se recuerdan lo de la primera, segunda, y tercera persona? Yes. Yes? Okay, very good. First person, ah, el que habla. Segunda persona, el que escucha. Y tercera, de quien hablamos. Y si esa tercera persona es singular, el verbo lo vamos a, le vamos a cambiar. Le vamos a agregar una S. ¿Ok? Very good. 
Now let's continue. In negative, we use the auxiliary does, not do, does, plus not, and then the verb. She doesn't make, he doesn't carry. Cindy doesn't send, it doesn't help. My boss doesn't help, right? Also, we can use a proper noun, right? También aprendíamos que podemos usar un nombre propio. For, for example, Delia doesn't talk about the new rules, right? Elsa doesn't, doesn't like Real Madrid, for example. A Elsa no le gusta Real Madrid. Yes, ella es barcelonista. Yes. Very good. She doesn't like. No, teacher. Huh? I don't like football. Ah, you don't like Real Madrid. Ah, yes. Sí, ya, ya sabía, Elsa, que no le gusta Football. Real Madrid. Fútbol, I don't like. Y que le gusta el Barcelona. Sí, ya sabía, sí. Thank you, thank you. No. <laughs> no, that's okay, Elsa, don't worry. Eh, yo solo lo uso como ejemplo, don't worry. Okay, let me see. Let's make this exercise. Let's do it together. Okay, let me see. Eh, Elsa, right. Number one. He... He orders. Orders. Correct. He orders everything in the coffee. And not in the office. <laughs> As he said in the chamber, right? in the coffee. In the office. Number two. Um, Jessica Carolina. Amy and Teresa. Miss Rodriguez Aldano. Miss Rodriguez Aldano, are you there? Okay. So, um, let me see. Ah, here, right? Freddy? Hello, Freddy. ¿Cómo me lo tratan los de claro, Freddy? Eh, José Atilio, ¿verdad que Freddy se conectó un ratito? José Atilio, ¿o es mi imaginación? Yeah. Sí, sí, ok, thank you, thank you. Good, good. And then I have eh, Kenia. Yes, Kenia, help me. Mi salvación aquí, Kenia, come on. Y me interesa, antes lo siento, hay ruido. Ok. Ahí está el niño Amy. ladrando. Okay. Ask o as. Ask. With S or without S? Con S or sin S? Con sin S. Sí. Okay, nice. Thank you, Kenya. Thank you very much. Why no ask with S? Because we have Amy and Teresa. It's, it's plural. Amy and Teresa is plural, right? Okay, thank you very much. Now, I have Gracia Maria, please. Gracia Maria. Number three. Mm -hmm. Helen. Helen. Calls. Uh, uh -huh, but listen, it's negative, right? Because it says not. Not right? calls. Helen, not calls. Not calls. Not calls. Mm -hmm. hmm. Let's analyze this, right? Here is doesn't. Mm. No. no lo sé, Rick. Let me see. Ah, here, look. She doesn't make. He doesn't carry. Uh -huh. Okay. So, what is the auxiliar we use? Gracias, María. What is the auxiliar? Sorry. Perdón, que ya se me, se me movió esto. Ah, here, right? Eh, gracias, María. Helen, is... Helen does not. Doesn't. Very good. Excellent. Does not calls. Helen does. Does not. Not. Calls. Or doesn't. 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 A call. Call, right? Doesn't call. Give me a second, please. Mm. 
Okay, doesn't call, right? Helen doesn't call. Very good. Number four. Uh, thank you, Gracia Maria and Delia, please. Number four. Number four. Mm -hmm. She cleans our desk in the morning. She cleans. Uh huh. It's not the the chicle, right? No, it's she she cleans. Mm -hmm. <laughs> okay. Mm -hmm. Thank you. Thank you very much. Okay, and then. Uh, Ada, no, Ada is not here today, right? Jonathan, number number one, <laughs> no, number five. Sorry, I gave you an error. Number five. I write. I write. I write. Very good, thank you. And number six, it says number one, but it's number six. Okay, and Rene Alexi, please, number six. Um, don't sing. Uh huh. Mario doesn't. Kit doesn't keep a record on on of the merchandise. He mm -hmm. which. He buys, right? He buys. Give me a second. Give me a second. Mm. Okay. Buys. Buys. Oh, sorry. ¿Qué pasó aquí, amiguitos? Okay, buys. Yes. Very good. He buys. Okay. A record of the merchand merchandise he buys. Eh, lleva un record de la... De la mercadería, right? Merchandise. He buys. Okay. That's it, right? Any question? Any, yes, tell me. Buy. Ah, okay. Uh, this is deception. This is deception. Uh, ¿Se recuerdan que vimos una excepción ayer? Vamos a verla otra vez. Let me see. Okay. Try, try, and what else? Try, uh, I don't remember, but this is the rule, right? So we say, we change the Y to I, and then we say tries, right? Try. We change, and we say, but... With the word play, enjoy, right? And also by, we don't use the, the change of the Y to I, we say plays, enjoys, and buys. Okay, why? The reason is that the why is preceded by a vowel. Aquí no se cambia porque la why va precedida de una vocal. A, O, U. Huh? En cambio que aquí va precedida de una consonante. Okay. Entonces cuando va precedida de una consonante, eh, nosotros eh, le cambiamos, pero si va a preceder de una vocal, no se cambia. ¿Sí? Ok. Ok. ¿Everybody? ¿Todos entienden? ¿Por qué no se le cambia en este caso, chicos? Ah, ya se me... Porque eh, va precedida de una de una vocal, no de consonante, ¿ok? No se le cambia por eso. Ok, very good. Now, uh, I need someone who helps me reading, right? 
Let me see. Uh, we have Jonathan. Okay, please, Brenda. Let's read all the sentences. Brenda, ready? Okay, read, please. Ah, tengo tres mensajes. Perdón, Brenda, regálame un segundo. Ya puedo participar. Excellent, Ingrid. Very good. Okay, and uh, Ada. Ah, okay, very good, Ada. Miss Romero Reyes, aquí estamos. Excelentoso. Y Jessica Araceli, no sé si está Jessica Araceli. No, ¿verdad? Okay. Very good. Give me a second, permítame, tengo un mensajito aquí en el grupo. Ok, very good. Now, eh, Brenda, please. Hello, Brenda. Hello. Hello, ok, read all the sentences. Leme todas las oraciones, Brenda, please. He orders everything in the office. Mm -hmm. Orders. 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 Mm -hmm. Orders. Here. Number two. Amy and Teresa ask for the signatures every Friday. Uh -huh. Helen doesn't call the thing. The design. The thing. Design. The design. The design department on weeks. On weekends. Very good. Number four. On weekends. She cleans or Desk, disc, no desks, mm -hmm. desk mm -hmm. in the mornings. Uh -huh. I write a list with the thing we need at nine. I am good. Mario doesn't keep a record of the. Mer 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 merchandise merchandise he buys he buys he buys, he buys. Right? okay very good thank you very much thank you very much now let's continue right let's continue let me see ah, okay this is for the the class of tomorrow right esto es para mañana Okay, for tomorrow. Good, now we're going to continue, right? Uh, and I will share another material. I will share another material. Let me see here, right? Okay, listen to the audio. Page 36, exercise two, conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, thank you very much. Now, repeat after me, please. Repeat after me. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job. And she drives to work. Is her job here in the suburbs? No. 
is downtown. My parents work downtown. But they don't drive to work. They use public transportation. They use public transportation. The bus or the train? En el salvo es el asiento 1 o la 42. <laughs> okay. Very good. Repeat, please. The train doesn't stop. The train doesn't stop near our house. So they take the bus. Okay, class. We were learning about uh, the simple present sentence, right? So I need you identify sentences in affirmative, simple present, right? And sentences in negative, right? In the meantime, I will uh, take the attendance. Vamos a tomar la asistencia por segunda vez. Okay. Um, Richard. Yeah, what's that, you? I have uh, the question. Okay, tell me, tell me. Sometimes uh, I listen to the pronunciation the or that. Ah, okay. I will explain. Yes, yes, it's true. Give me a second. I will explain. Okay. Uh, when we say the train, when we say the apple, the apple, right? Here we have two pronunciations, the and the. When the word begins with a consonant, we say the, the train, the bus, the suburbs, right? But if the word or the noun start with a vowel, we say the, the apple, the apple. Okay? Here we don't have an example. En la conversación no hay ningún ejemplo, creo. No, no. Ok. So that is the difference. And, and the end. Sorry. And in the end, uh, for example, uh -huh. so they take the bus. The bus. Uh -huh. They say the bus. Do you hear the bus? I say the bus. No, right. Ok, let's listen. Ya, ya me entró la duda. Give me a second. Deme un segundito aquí. Okay. Um. Page 37. Near our house. So they take the bus. Uh-huh. They take the, the bus. The, the, the bus. Not the, no. The bus. They take the bus. Mm. So because, really, uh-huh, eh, because, eh, o quizá yo dije the bus. No, no. No, 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 oh, no. no. I say the bus, right? Okay. So eh, in this case, Jose Atilio, is because bus start with a consonant look bus b right the bus but in the case of apple or oh, let me say other oh, the athlete for example the athlete veamos otro ejemplo acá the artist uh, the artist the athlete the the apple the orange, the orange, all of them begin with a vowel. Vea que todos comienzan con una vocal, o sea, Tile. Entonces decimos the, the artist, the athlete, the apple, the orange, right? But the bus, huh? the, let me see, the, the suburbs, the suburbs, los suburbios, right? The suburbs. Oops, <laughs> the suburbs. Huh? The artist, the athlete, the apple, the orange, the bus, the suburbs. Understand? 
Okay, very good. Yes. So let's, let's continue, let's continue. Good. Uh, identify the sentences, please. Uh, por favor, identifiquenme las oraciones afirmativas y negativas. Uh, sorry, afirmativas y negativas. Yes. Uh, Elsa, say present. Yes, present. Okay, thank you. Jessica Carolina. Jessica Carolina. Present. present. Thank you. Eh, ¿Me puedo terminar la, la eh, plataforma, Jessica? No, teacher, Todavía mañana. No. <laughs> ok, la tiene ocupadita en la U, ¿verdad? <laughs> ok, no problem, I understand, don't worry. Jessica Araceli. Present. Eh, hoy me dieron un mensaje que ya le habían habilitado la plataforma. Eh, ¿Ya probó, Jessica? Sí, teacher. Va, muy bien. Ya... Entonces, hoy... Desde ayer pude hacer la primera tarea. Excelentoso. Bueno, uh -huh. ok. Y thank ahora you. creo que en la quinta me quedé. En la quinta, ok, no problem. Uh -huh. Uh -huh. Estenia. Present teacher. Todavía en la oficina, ¿verdad? Ok. No problem, no problem. Sí, uh -huh. Todavía. Yes. Freddy. Kenia. Present. Gracias, María. Present. Delia. Present. Ada. Present. Jonathan. Present, teacher. René Alexis. Present, teacher. Brenda. Present. Ingrid. Ingrid. Present, teacher. Thank you. Eh, Jessica Pérez. Sigue de oyente, ¿verdad, Jessica? Ah, permítame, aquí tengo mensajes. Jessica. Um... Teacher, yo Carolina, era la que ajá, estaba sí. de oyente. Ah, perdón, perdón, ya me equivoqué. Jessica per... Díaz. Ah, Jessica Díaz, ajá. Yes, sí, sí, pero también Jessica, Jessica Pérez me mandó un mensaje, que iba a estar también ella de oyente. Ah, ok. Sí, sí. Eh, pero bien, uh, ahí me puede mandar un mensaje, Jessica Pérez, please. Eh, José Atilio. Present. Thank you. Eh, Brenda Lee. Yo, Brenda Lee. Yeah, Brenda Lee, yes. Okay, okay thank you. René. Evelyn. Present. William. Present. Thank you. And Erenia. Present. Thank you. Bueno, solo Freddy nos hace falta, pero tenemos casa llena. Los felicito, chicos. Eh, es raro que falten a clase, así es que los felicito. Y también sigamos las indicaciones de, de Insafor, ¿verdad? Siempre tener la cámara encendida, a menos que hay una emergencia, ¿verdad? En el caso de Evelyn, pues, ya sabemos que es, tiene que estar ahí, este, haciéndolas, cuidando al bebé, pues, y a veces no se puede, pero cuando pueda, pues, Evelyn, ahí nos enciende la cámara, oiga. Y, um, en el caso, pues, de, de Estenia está en la oficina, yo sé que a veces hay situaciones especiales, no se preocupen, se entiende, pero, eh, hay que tratar siempre de tener nuestra cámara encendida, ¿verdad? Y el nombre completito, son requerimientos de INSAFOR. Los que están en recursos humanos me comprenden exactamente qué significa trabajar con INSAFOR, ¿verdad? Estamos así, sir, yes, sir. <laughs> ok, continue, please. Now I need, uh, let me see who's going to help me. Eh, ¿Quién fue el último que me participó? Brenda, right? Brenda no me ha participado, ¿verdad? Okay, so Brenda and Ingrid. Brenda, you're Ashley, and Ingrid, you're Jason. Ready? Nice, nice car, Jason. Is your, is it your, yours? No, it's my sister. She has a new job. 
and she drives to work. Is her job here in the sub suburbs? Suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They no. use they use public transportation. The bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Thank you very much. Thank you. Thank you. Now let me see, uh, Jose Atilio and Brenda Lee, please. Jose Atilio, your Ash. No, your Jason, Jose Atilio. And uh, Brenda Lee, you are Ashley. Ready? Action. Nice car, Jason. It is you? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her, her job. Okay, excuse me. Is her job here in? The no, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the trains? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Now, uh, please, Rene and Evelyn. Rene, you're Ashley. Evelyn, you're Jason. Go ahead, please. Nice car, Jason. Is it yours? No. It is my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the subway? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take us. They take our Okie dokie, thank you, thank you very much. And to finish, the last participation, please. William and Erenia. William, you're Jason, and Erenia, you're Ashley, right? One, <coughs> two, three, action. Nice card, Jason. It's, is it yours? No, it's my sister. She has a new job, and she tried to work. Is he job here in the suburb? No, it's downtown. Downtown, William. Downtown. Mm -hmm. El centro, downtown. el centro. My, downtown, downtown. Uh -huh. My parents work downtown, but they don't drive to work. They are using public transportation. The bus or the train? The train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Congratulations, congratulations. Thank you very much, right? Now notice the sentence. These are in simple present, right? And pay attention in the subject and the verb, right? She has a new job. What is the subject? She has a new job. What is the subject? She. 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 Okay. She. What is the, what is the verb? What is the verb? Has. 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 The subject is she, and the verb is have. Notice that we don't say she has. No, right? It's irregular. So we say she has. Now she drives to work. What is the subject? Subject. She. 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 What is the verb? Drives. Drive. Good. My parents work downtown. What is the subject? My parents. 
my parents, mi papá, right? <laughs> and, and what is the verb? Work. Work, very good. They don't drive to work. What is the subject? They. The verb? They. The verb? Drive. 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 Good. And in this case, it's negative. We say don't. We don't say doesn't. We say don't because it's they, right? They use public transportation. What is the subject? They. The verb? Use. Good. The train doesn't stop. Listen, stop. Don't say eh, stop, right? <laughs> eh, no, no. Only stop. Student. School. Steven. In El Salvador, we say eh, Steven, vení. Eh, Steven. <laughs> no, but it's the correct is Steven. School. Stop. So, what is the subject in the train doesn't stop? The subject? The train. The train. The verb? Stop. Stop. Very good. They take the shoes. I'm sorry. They take the bus. So, what is the subject? They. And the verb? Take. Okie dokie, estamos en la jugada ya, yeah. ok. Sorry, perdón que si los aburro con el mismo tema, pero necesito que lo entendamos súper bien. Ok, listen, please. Listen. Page 37, exercise 4, grammar focus. Simple present statements. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Don't equals do not. Doesn't equals does not. Okay. Notice in this sentence that the subject is I, you, he, she, we, they, or maybe Pedro, Juan, Maria, Firulais, Misifus, etc., etc. And the action is walk, ride, uh, works, takes, leave, use, right? Those are the verbs, the action, you know? And notice that when I say third person singular, he and she, we add an extra S to the verb. So we don't say he works, he said he works and she takes with an S, right? Good. Then when we uh, make negative sentences, we use the auxiliary do and does. Do not. Does not. Okay? Then when I say doesn't, I say he doesn't work, it's not necessary to write the extra S. Siempre que usamos el auxiliar, no es necesario agregarle la S al verbo, right? So you don't say, he doesn't work. Or we don't say, she doesn't drive. No, right? We say work and drive. Quiere decir que siempre que usemos el auxiliar, el verbo regresa a su forma natural, ¿ok? A, a su, a la forma base del verbo, ¿ok? Don't forget that. Then, do not equal to say don't, and does not equal to say does, right? Any question? Questions? No questions, teacher. Okie dokie. Now, let's make this. Look. Walk, walks, ride, rides, right? Study, study. Notice, we change the Y to I and we add ES. ¿Por qué se cambia la Y? Porque va precedida de una consonante. Cuando va precedida de una, de una vocal, no se cambia. No se le olvide. Like, in pay, enjoy. Eh, eh, what else? Play, enjoy, buy. Uh -huh. Okay. And watch... Como termina en CH, pues ya vimos que cuando termina en CH, SH, X, eh, S y Z, pues no, 
se le agrega una ES. Ok, permítame, solo contesto un mensaje del grupo. Ok. Now, look at this. Let's make it together, right? My family and I live in the suburbs. My wife and I work or works? My wife and I work or my wife and I works? Work. Work. Work, work right? Work. Word near here. So we walk or walk? Walk. Walk. Very walk. Good. We walk to work. Or daughter Emily work or work? Work. Work. Downtown, right? So she drive or she drives? Drives. Drives. Correct. Drives. Our son don't or our son doesn't. That's it. That's correct. He ride or he rides his bike? He rides. Right. Okie dokie. That's it, right? Now, let's go to the next one. Teacher. Yes, tell me. I had a question. Tell me, tell me. What's the difference between rise and ride? Right. Okay, let and me right. Let me see if I understand. Right? No. No, no. No, 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 no. Right and drive. Drive. Right. Right. And drive. Right. Right. Like this? R I D E. Uh, e. Right. Montar. All right. Right. Okay. Sorry. Excuse me. Perdón por mi lentitud. Okay. Right. right. Ah. Yeah. I understand. I understand. Yes. Okay. It's the way you 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 use the. For example, you you ride motorcycles, bicycles. Uh, horses, donkeys, he or he or right, big brother, hermano, hermanos mayores, okay. <laughs> so ride, ride, you know, ride, montar. So you open your legs, usted abre las piernas y se sube, you know, okay. Ese es ride, pero cuando usted drive, se va, va sentadito, you no, know? no abre las piernas, bueno, se abre para el acelerador y todo. Pero, pero no es como, como cuando es un caballo que <ríe> se abren las piernas, ¿no? Entonces, ride es montar y drive es conducir. ¿Understand, José Atilio? Ok. Good, good. Now, let's continue, right? Eh, my parents live or my parents lives? Live. Live, right? Live. Did my mother take or my mother takes? Takes. Takes. My father is retired, so he don't or he doesn't? He doesn't. He also use or uses? Uses. Yes. Public transportation. So they don't or they doesn't? Don't. 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 Right? They don't need a car. Okie dokie. Nice. Congratulations. Let me see. Now let's go to this irregular verb, right? Ahora tenemos eh, verbos irregulares. Irregular verb, right? When we use have, do, and go. Yes? ¿Se recuerdan que vimos este caso especial? Okay. Now, listen, please. Listen. Page 38, exercise 4. Grammar focus. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. 
My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Okay. So notice that I say I have, you have, we have, they have. But we say irregular, right? My father has, he has, she has, it has. You don't say my father have it. My father have it. <laughs> No, right? Mm -mm. It has. Why? Because it's irregular. Right? Aquí se sale de las reglas. ¿no? We say, we do, I do, we do, they do. But we don't say, my mother do. We say, my mother does. My parents go, the bus goes. So this is an exception, right? Okay. So let's make another exercise. Together. Good. This time we are going to read, right? Now. Okay, here, right? My parents have a house in the suburbs. My mom and dad go or goes? Go. Go, go. right? Downtown to work. My parents are very busy. So I do or I does? I do. I do. I do. Correct. I do. My brother doesn't live with us. He have or he has? He has. He has an apartment in the city. He go or he goes? He goes. He goes. He goes, he goes, he goes to, school. to school. Thank you. To school at all day. And he do or he does? Does. He does, he does his homework, right? Él hace su tarea, right? He does his homework at night. I have or I has a new uh, friend. I have. I have. I have a new friend. His name is Jason. We go oh. or we goes? We go. We go. We go, go right? We go to mm -hmm. the same school. Dark. And sometimes we do or we does? We do. We do. We do. Very good our homework together. Okay, very good. So let's start uh, working. Can you read number one, please, Elsa? Read for the class, please. Okay. My parents have a house in the suburbs. My mom and dad go downtown to work. My parents are very busy, so I do a lot of work at home. Thank you. Thank you very much. Jessica Carolina, number two. My brother doesn't like with you. With he, us. With us. Live and with, with, us. Us. Mm -hmm. with us. He has an apartment in the city. He goes to school all, uh, all day and he does his Homework at night. Okie dokie. Thank you. Thank you. And number three, please, Jessica Raselli. We have a new friend. His name is Jason. We go, we go to the same school and sometimes we do or homework, homework together. Homework. Homework together. Okie dokie. Nice. Excelentoso. Thank you. Thank you, Jessica Raselli. Very good. Right? Now, class, any question? Understand? Okay. Now. Good. Now, pronunciation, right? Listen, uh, aparte de la escritura, cuando usamos los verbos en tercera persona, también hay una forma especial de pronunciarlos. Yes. And it has three sounds. And is, right? In the case of we use this sound with voiceless sound. Voiceless. Voiceless means sin voz. Sonidos 
no voceado, right? And we say z with boy sound. Sonido voceado, boy. Right? And we use is with civilian sounds. Civilian sounds. Civilian, right? Like Okay, sonido silbaditos. Okay? What are the voiceless? The voiceless are T T K F, right? So when the verb ends in these letters, cuando los verbos terminan en estas letras, vamos a hacer el sonido de S, right? Okay. And when the verb ends in en la mayoría de consonant de consonante, right? The M, mm. the N, the R, the the D, the D, right? And the vowels. Las vocales también, todos los que terminan vocales. Like study, ¿no? que sonido de vocal, right? So we say z, z, right? Y los sonidos silbaditos o sibilant son los siguientes. SH, CH, S, Z, right? So these are the sibilant sounds. Right? Okay. So in this case, we add an extra syllable and we say dance, dances. Watch, watches, right? So I say, I take the bus. She takes the bus. You sleep at night. My brother sleeps at night. We drive the car. My sister drives, drives her car. I study English. She studies English. I dance all night. My friend dances all night. I watch football. Okay. Elsa watches the news. Watches, watches the news. La noticia, right? Okay. Listen to the audio, please. Page 38. Exercise 5. Pronunciation. Third person singular S endings. Listen and practice. Notice the pronunciation of the S endings. S equals S. Take. Takes. Sleep. Sleeps. S equals Z. Drive, drives, study, studies. S equals is. Dance, dances, watch, watches. Irregular. Do, does. Have, has. Again, second time. Listen, pay attention. And pay attention in the sounds. Is, right? Okay, go ahead. Page 38, exercise 5, pronunciation. Third person singular S endings. Listen and practice. Notice the pronunciation of the S endings. S equals S. Take, takes. Sleep, sleeps. S equals Z. Drive, drives. Study, studies. S equals is. Dance, dances. 
Watch. Watches. Irregular. Do. Does. Have. Has. Okay. Very good, right? Eh, en estos momentos les acabo de enviar un video eh, para que ustedes vean más ejemplos, right? Y escuchen a una persona nativa de Estados Unidos haciendo estos sonidos, ¿ok? Quiere decir que los verbos en tercera persona, en presente simple, además que tenemos reglas para escribirlos, también hay reglas para pronunciarlos, ¿no? Entonces, ah, un poquito complicado, pero pues, eh, por ahí les mandé el, el video, espero que les sirva, practíquenlo y vean aquí hay cómo, cómo se pronuncia, ¿ok? Uh, eh, generalmente lo, lo ver, los sonidos voz, no voceados son los que se producen con la garganta, con los dientes, con los labios, ¿no? Como pa, pa. O la T. La K. La F. Right? Como el verbo take. El verbo termina en E, miren, pero el, el sonido que se oye es la K. Entonces, so take, takes. Right? En el verbo sleep, dormir, right? El sonido que se oye al final es la P. So we say sleep, sleep. So sleeps, right? En el verbo drive, la E es muda, solo suena la B. So decimos va, va, drive, drive. Ok? Como la B es voceada, v, v. So we say drives. Drives. Study. El último sonido es un sonido de vocal. Entonces, por lo tanto, decimos studies. Y por último, el verbo dance termina con el sonido S. Dance. Por lo tanto, agregamos una sílaba extra y decimos dances. Watch. Watches. ¿Por qué? El, el último sonido que soy es la ch. Entonces, estos son sonidos así como silbaditos, ¿no? En ese caso, vamos a agregar el sonido is. Dances, watches, right? Y lo irregular es que do, does, and have, has, right? Good. Any question? Questions, questions? No questions? No, teacher. Ok, very good. Déjenme ver si los hay, les encuentro otro verbo ahorita, otro audio perdón, otro video ahorita que sea apropiado no, ese que envié está bastante bueno ok, ahí lo practican chicos now, let's continue, right? let's continue I will erase this okay, let me check ok, we finish, right? we finish now Let's go to the presentation of today. Aunque no lo crean, este es el repaso de la clase de ayer. <laughs> okay. Now we're going to start with the presentation of today, right? Oh, uh, veo varios, varios chicos que no me han conectado su video. Por favor, conéctemelo para que no nos vayan a reñar los de Insafor, please. Thank you very much. Thank you very much. Excelentoso. Estaré de oyente unos minutos. Ok, very good. Gracias, María. No problem. Permita, vamos a anotarle aquí. Gracias, María. Y este día nos vamos a quedar con... Vamos a ver. Kenia, ¿ya nos quedamos en los 10 minutos, Kenia? No. No, no, vale. ¿Puede esta no. noche? Sí. Yes, ok, ok, ok. Very good. Kenya. Ok. Now, let's continue. Ah, I have another message. Tengo otro mensaje por acá. Dice, teacher, estaré de oyente. Gracias, María. Sí. En unos minutos regreso. Y, no, ya no tengo más. Ok. Let me see. Ok. Now, let's share, right?
Okay, ladies and gentlemen, English for Work program and basic module one, right, present the class of today. Today is July 12, and the topic is just no questions and short answer, right? Very good. Ya vimos las oraciones afirmativas, las negativas, y ahora vamos a ver las preguntas, the question, in simple person, right? Okay. Now let's go to the objective. I will be able to, please, can you read the objective? Um, Kenya, please, can you read the objective, please? Ann's partner question about their daily routines and give the answer about my routine. Okie dokie. So the routine, what do you do every day? In the morning, I take a shower, I have breakfast, I go to work, I send emails, I check reports, I make reports, I have a meeting, I have lunch, I I uh, order, I order uh, mer mer merchandise, I go to work, I go home, right? I make dinner. And I go to bed, for example, right? That that is a routine. So you're going to describe your daily routine. ¿Cuál rutina hacen diariamente? Okay. So here we have some examples of verbs that we use to describe routines. All verbs that indicates what do you do in your office, right? Estos son algunos de los verbos. De cosas que ustedes hacen en su oficina, en su compañía, right? Create, repair, install, sell, exchange, keep, write, buy, receive, and decide. Good. Repeat after me, please. Create. Repair. Install. Sell, exchange, keep, ride, buy, receive, decide. Okay, we're going to create some sentences using uh, these verbs in affirmative sentence, right? For example, create. I create some um, programs. I create some program, right? Uh, Delia, can you make a, a sentence using repair, please? I, you, we, he, my brother, my sister, and the verb repair. My, hmm? Okay. My, my, Son repairs uh, the TV. Okay. Mm, it's not a good recommendation, <laughs> Delia. Your son repairing the, the TV, but yes. Okay. Good. And Ada, please. Install. Install. Give me an example of a sentence. Afirmative or negative, Ada. Una oración que sea afirmativa o negativa. Con cualquier sujeto. Vamos a ver. Si no puede, yo le ayudo. Oiga. ¿De cuál me dijo? Perdón. Install, instalar, install. No, no, ahorita. Okay. In Spanish, nada. Ellos, ellos instalan, yo instalo, ellos no instalan, nosotros instalamos, él no instala la, el aire acondicionado, el internet, la máquina, etcétera, etcétera. Right? What is your idea? ¿Qué, eh, ¿Qué idea tiene? Veamos. Ellos instalan la impresora, por ejemplo. La impresora, ok. So they install, repeat. They install. They install. The printer. The printer. Good, Ada. Now, 
make this sentence negative. Ahora conviértamelo a negativo. Ok. They. And they. And no. Da, da, that, does, doesn't or don't. That, doesn't. They. No. <laughs> don't. Don't. They or or doesn't. Start, they. Is no, don't, don't. They don't. don't, uh -huh. don't. They don't. Uh -huh. They don't start in person. The printer. Impress the print, no, the, the printer. printer. Uh -huh. Okay. Very good. Uh, okay. Nice. Uh, the last one, right? Sell. Uh, Jonathan, please sell. Affirmative or negative? Um, she sells. She sells. Uh huh. Uh, in the TV, she sells. Uh, on the TV, right? She sells on, on the, the TV. TV. Nice, excellent, right? So notice that these are. Thank you, Jonathan. Okay, these are actions, and we can use these verbs in affirmative or negative, right? But. Today, we are going to learn how to use them in questions. So, it says, do I get up early? Do you call other companies? Do they transport the product? Do we check the policies? Aha. Uh -huh. So, notice that in the affirmative, in the affirmative, right, we, we can say, I get up early affirmative negative i don't get up early right then in the sentence call other companies you call other companies negative you don't call other companies okay Affirmative and negative. But in questions, number one, we use the auxiliary. Do or does, right? Do or does. Then the verb is get up. Get up. Auxiliary do, the verb get up. And notice that in simple present, we always have the subject and the verb. Siempre va a haber un sujeto y un verbo. En presente simple, right? In this case, the subject is I... And the action is get up. The next question, do you call other companies? The subject is you and the verb is call. Do they transport the product? What is the subject? Do they transport the product? What is the subject? They. 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 And what is the action? The verb. Transport. 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 Very good. Uh, do we check the policies? What is the subject? We. 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 And the verb? Check. Check. Check, right? Very good. And now notice the, the answers. Do I get up early? Yes, I do. Or no, I don't. Do you call the other companies? Bueno, aquí debería ser al revés, ¿verdad? Porque si uno pregunta con tú, debo responder yo, ¿verdad? Bueno, esta vamos a responder. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Okay? So this is the form of the yes, no question. Right? Now, repeat after me, please. Repeat after me. Do I get up early? Do, do that. Yes, you do. Aquí le vamos a cambiar porque no es I, sino que you, ¿verdad? Yes, you do. No, you don't. Do you call other companies? Yes, I do. No, I don't. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, you do. No, you don't. 
Okay? So these are the yes no question. Right? Notice also the intonation of the yes no question. Is So you say, "Do I get up early?" Okay? So it's rising intonation. Up, hacia arriba la intonación, right? Do you call other companies? Do they transport the product? Do they transport the product? Do we check the policies? Huh? It's up, right? Okay. Then the auxiliary is do for I, you, we, and they. Right? Example. Do you like pizza? Mm, pizza. Okay, class. Then, uh, when you use the question, uh, yes, no question, sorry, using does. Remember, does is for she, he, and it, right? All, all the singular nouns, right? Recuérdense que el does lo vamos a usar con he, she, and it, y con todos los nombres singulares. For example, does she ask for assistance? Yes, she does. Oh, no, she doesn't. Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the policies? Yes, it does. No, it does. Right? Okay, please read again. Uh, let me see. Uh, Rene Alexi, you make the question. And Brenda, you make the answer, right? One by one. Mm. That she has for assistance. Yes, she. She does? No, she doesn't. Does he write the truth of weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena Michael Cult? Cult? Yes, he does. No, he doesn't. She, she, right? She. Uh, because Elena does, is a girl. Does our company cheat the policies? Check, check, Rene. Check, check the policies. Yes, it, do, it does. No, it doesn't. Okay, thank you. Thank you very much. You see, this is the question using does, right? Notice the structure. We use do for I, you, we, and they, and we use that for he, she, and it, right? And notice the form. Does she live in La Union? Huh? Okay, again, you say, hey, teacher, but you say she is, she lives, right? With S, right? But in this case, no. ¿Por qué dijimos que no se le agrega la S al verbo? Vamos a ver si se recuerda alguien. Because when we I use using the auxiliary. When we use the auxiliary. Thank you, Delia. Thank you, Jose Atilio. Every time we use the auxiliary, the verb doesn't go with us. Siempre que usamos el auxiliar, al verbo no le vamos a agregar S. Never. The never. Okay? Good. Now, this is the general structure. Aquí tenemos la estructura general. Con do y con das. Do I ask for assistance? Yes, you do. No, you don't. Do you ask for assistance? Yes, I do. No, I don't. Do we ask for assistance? Yes, you do. No, you don't. Do they ask for assistance? Yes, they do. No, they don't. Okay? Etc., etc. And with that, does he, does she, does it, and then we don't add the S, right? No agregamos la S. ¿Ok? Uh, hay un pequeño ejercicio ahí, pero no lo vamos a hacer por, por tiempo. Vamos a compartir la plataforma y vamos a ver los dos ejercicios, porque ya solo nos quedan cinco minutitos. 
estamos pendientes, right? Task number six, tarea número seis, right? What are you going to do on scramble? ¿Se recuerdan las oraciones que hicimos de arreglar primero el sujeto, luego el verbo, luego el complemento, right? Eh, por favor, pongan atención en el caso de estas oraciones. Algunas son afirmativas, otras son negativas. Aquí, por ejemplo, miren, es negativo. Aquí es negativo. ¿Ok? Entonces, las primeras tres son afirmativas y las otras dos son negativas. ¿Ok? <coughs> Good. Para hacerlo más fácil, si gustan, vamos a identificar entre todos el sujeto y el verbo. Y de ahí en adelante nos vamos. Ahí es súper fácil. Ok. Sentence number one. What is the subject? I. What is the verb? Please. Please. Right. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner el sujeto. I. Luego el sí. verbo. Y lo demás, pues, uh, cuesta ah. abajo. No, 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 no. Sin copia, no copia. No, no chepia. Ok, thank you, right? Ok, next one, right? What is the subject? He, he, he. he right? Notice that I have to make with capital letter, right? Tengo que escribirlo con mayúsculas, ¿sí? Al principio. Si lo escriben con minúscula, le va a salir mal. He. What is the verb? Works. 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 He works. Bla, 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 bla. Y luego terminamos con punto final. Si no le ponen el punto, probablemente no les va a salir bueno. No he probado sin punto, pero ustedes pónganle el punto. ¿Sí? Ok. Number three, what is the subject? Number three. You. 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 The verb. Go. 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 Right? Go. 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 Number four, what is the subject? Uh, she. 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 And what is the verb? Don't say. No. Speak. No. Speak. Speak. Speak la cosa. Speak es la cosa, right? Okay. <laughs> <There you go. laughs> Speak. Solo que aquí no lleva la S. ¿Por qué será que no lleva la S? Quizás yo me confundí. Porque fue el auxiliar. Ah. No se le olvide que siempre que se usa el auxiliar, no se le pone la S. Ok, y el auxiliar, perdón, el auxiliar va antes o después del sujeto. Antes. antes. Después, después del sujeto. <risa> ok, va antes o después del verbo. Antes del verbo. Antes del verbo. Entonces está entre el sujeto y el verbo. Ahí en medio le vamos a poner el don y el doesn't, right? Ok. Vamos a ver, ¿todos lo terminaron este ejercicio, chicos? Yes, teacher. Excelentoso. Yes. Ok. Vamos a revisar, a ver si es cierto. Yo no lo he hecho. Ajá. Ok. Bueno, eh, pueden hacerlo ahora, ¿verdad? Era para ayer, pero pueden hacerlo ahora. Y de... de Yo, en... Lo siento. Yes, Kenia. Yo tuve problemas con las últimas dos oraciones que incluso le pedí ayuda a mi compañero Atilio que el sistema no me las tomó como buenas y yo y, las había hecho bien. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Quizá le, no le puso punto? ¿O le ¿Cómo no? Le puso punto. En medio? Sí, y, igual le, le envié capturas a, a mi compañero Atilio y me dijo que sí estaba bien, que no sabía que era lo raro. A mí me dio el mismo problema, pero cuando lo coloqué sin apóstrofe, ya me, ya me salió bien. Ah, vaya, entonces en este caso sería does not. Es una opción, correcto, does not. Sí, a esas últimas, porque igual yo las tenía bien, pero no me dejaba avanzar hasta que le quité el apóstrofe. Perdón la interrupción, pero voy en carretera. Está bien, con cuidado ahí, cuidado ahí con los postes. Ok, does not and do not. Hagámoslo así, ¿les parece, Kenia? Lo voy a intentar. Uh -huh. Inténtelo. Para... Eh, Erenia, ¿y usted le salieron buenos? Sí, pero a mí me dio ese problema, pero porque yo le ponía la tilde. Entonces, ah, sí. Y me las ponía malas, pero después se lo cambié y le puse el apóstrofe y ahí le puso bueno. 
Ah, probablemente en lugar del apóstrofe, algunos le ponían el, la tilde. Oigan, oigan lo que dice Eren. Teacher. Podría ser. Va, solo, realme un segundito. Eh, en mi tablero, porque mi computadora es un HP, después del cero tengo el, el, el apóstrofe. Después del cero, en mi computadora, no sé el de ustedes, ¿verdad? Pero el apóstrofe es diferente a la tilde. Podría ser. O prueben así como, como dice Estenia, ¿verdad? Estenia fue la que me dijo, sí. Eh, no le pongan apóstrofes, póngalo eh, así corrido. ¿Sí? Vaya. Ok, inténtenlo, vamos a ver si se puede, ¿sí? Good. Eh, perdón, Atilio, Atilio me... Bien lo que dice Erenia, ¿cierto? Yo, yo sí se me olvidó decirle a ella que con mi computadora es... Me cambio el teclado de inglés... Entonces sí es, es así como ellos dicen, no es tilde, sino que se usa el apóstrofe, quizás eso fue el, el error ahí. Por, uh, probablemente, sí. O sea, mi tablero es americano también. <risa> okay. Es que son más baratas las compras allá en Estados Unidos. Me es voy. correcto, sí, por eso mi, mi tablero es, es, es gringo, ¿verdad? Es, eh, por ejemplo, yo no tengo la ñ, la tengo agregada ahí. Eh, es dos puntos, <ríe> la ñ es dos puntos. <ríe> Igual. Sí, ¿verdad? Y el, y el apóstrofe, por eso yo después del cero tengo el apóstrofe. A ti lo no sé usted. Donde le aparece el apóstrofe, pero ahí ustedes vean la diferencia entre el apóstrofe y la tilde, ¿verdad? O si no, sin tilde ni apóstrofe, ahí pónganlo. Do not y does not, right Ok. Good luck, buena suerte a todos. Eh, vamos a despedirnos. Solo me quedo con eh, Kenia. Los demás, a mimir. So, Va a pasar Lisa, no. Yes, en este momento, sí. Eh, Erenia. Present. Ok, see you tomorrow. William. Good night. Good night. Evelyn. Present. Ok, bye bye. See you tomorrow. René. René. Ok, bye bye, René. Brenda Lee. See you tomorrow. Ok, see you tomorrow. Have a good night. José Atilio. Present. Good night. Good night. Eh, Jessica Pérez. Ingrid Marisol. Present teacher. Brenda. Good night. You. Good night. Brenda. Present. Bye bye, Brenda. Eh, bye. René, René Alexi. Present teacher. Good night. Uh, good night. Jonathan. Present teacher. Good See night. You tomorrow. See you tomorrow. God bless you. Sí. God bless you. Que Dios me lo cuide. God bless you. Eh, Ada. Present. Thank you. Bye bye. Eh, Delia. Present. Good night. Good night. God bless you. Que Dios me la bendiga. Gracias, María. Amen. Present. Thank See you. you. Bye bye. Tomorrow. See you tomorrow. Bye. Kenia. Present. Ok, no se me vaya a escapar, Kenia. <ríe> ok, Freddy. Bueno, Freddy no se pudo conectar. Eh, Estenia, todavía sigue manejando. Con cuidado en la carretera. Present. See you tomorrow. See you tomorrow. God bless you. Eh, Jessica Araceli. Present. Good night. See you tomorrow. Good night. Jessica Carolina. Present. Bye bye, Jessica bye. Carolina. God bless you. And Elsa. Present. Good night. Good night. Ok. Uh, that's it, right? Ahí tengo un mensaje acá que dice present, Jessica Pérez. Excelentoso. Very good. Ok, Kenia. How are you? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo está su papi? ¿De micrófono? ¿De micrófono? ¿El micrófono? Uh, ok. Bueno, no, me siento. Eh, gracias a Dios, mi papá es estable desde hace 12 años es el que tiene oh, su enfermedad, okay. insuficiencia renal. Yo Entonces, tenía, yo, desde... 
yo tenía un alumno en séptimo grado, eh, pero sí, el, el caso de él estaba bastante tremendo porque lo operaban y seguía siempre con las hemodiales. Entonces, es una situación muy especial, ¿verdad? Pero la admiro usted que sí. está a la par de él apoyándole, la felicito, ¿verdad? Y pues Gracias. la felicito también por estar en el curso de inglés, a pesar de eso, ¿verdad? Ok. Fíjese que tuve una motivación porque, bueno, como tengo 24 años, entonces desde que Está tengo dos. Está sin <ríe> Desde que tengo 12 años, mi papá tiene una enfermedad lastimosamente, uh -huh. entonces han pasado varias situaciones en las cuales uno quizás se dedica más a, a, a ello, digamos a él en este caso, y a trabajar, entonces no había tenido la oportunidad de estudiar. Entonces tomé la decisión este año ya como de querer tener algo profesionalmente. Y pues me, me decidí por el inglés, pero más adelante, primero, primero Dios, estudiar un técnico en administración de empresas. Primero Dios, que Dios la escuche. Eh, ¿Y qué le ha parecido la clase? ¿Está aprendiendo algo? Sí, gracias a Dios, sí. Okay. Me cuestan varios temas. Lo que hago es al, al siguiente día que llego a la empresa, repasar en tutoriales así en YouTube y también ah. sacar una lista de verbos y me los ah, estoy okay. aprendiendo. Bueno. Decido aprenderme, si puedo, primero Dios, cinco verbos diarios. Para irme Excelente. Aprendiendo. Igual también aquí llevo, eh, ya que impreso lo que usted nos había mandado y también voy, voy al día llenándolo. O también aquí tengo mi cuaderno donde voy, voy escribiendo todo lo que usted nos va diciendo, lo que voy viendo en los tutoriales de YouTube para aprender con mayor facilidad. Ok. ¿Y tiene alguna aplicación en su casa como Netflix, Disney, HBO Max? Eh, solo Netflix. Netflix, oh, suficiente. Ahí tiene todo. Entonces le recomiendo, Pero... le recomiendo, Kenia, que vea una película semanal de muñequitos en inglés. En inglés, amén. En inglés. Es que fíjese que no me queda tiempo porque aparte de que trabajo también tengo una tienda en línea. Ok, ¿y los sábados y domingos se dedica a distribuir los productos? Eh, casi todos los días, es bien complicado, pero ahí vamos luchando. Pero sí, okay. ya lo que se me dice, de semana voy a tratar de ver una película. Sí, no no, no necesariamente verla de un solo, ¿verdad? O, o si puede, la misma película en dos semanas. Sí. La, la cosa es que esté familiarizada. Que en la empresa escuchar música en inglés. Perfecto, sí. Y si tiene Eso. las posibilidades, puede imprimir la, la canción y la pega en un lugar visible ahí en su casa, en la refri, en el dormitorio, y uh -huh. hasta, hasta que se la aprenda, ¿no? Cantarla y repetirla hasta que se la aprenda, luego otra canción y así. Uh, yo, pues, por mi edad, pues, eh, me gusta la música viejita, así es que, si se da cuenta, eh, les mandé una canción viejita la vez pasada, en los días jueves. No sé si sí, la sí, escucho, escucho ese tipo de música, digamos, como se dice, viejita, Ajá, correcto. Se entiende más, es más romántica, más. Que, que ahora hay varios autores románticos, como Adele, Ed Sheeran y otros ahí mm. que, ¿verdad? Katy Holmes, eh, que cantan bonito, pero, pero sí, a mí me gusta más la música de, de los 80, de los 90, ¿no? Entonces, porque es más, era más romántica y se entendía sí. más. Yo le soy honesto, ah, sí. Kenia, yo aprendí con la música, ¿verdad? Y entonces... Yo soy fanático de la música, así que he aprendí inglés eh, escuchando las canciones, aprendiendo. Man. Y cada vez que, que yo entendía, yo, oh, I understand, I, ya entendí lo que dice. <risa> Era un mundo nuevo para mí, porque yo la escuchaba y, y no entendía qué decía. ¿no? Entonces, cuando fui estudiando, ya iba entendiéndola y ya, ya me gustaba, ¿verdad? Este, uh -huh. También le recomiendo, bueno, les mandé un audiolibro. Es otra situación, quiere tiempo, obviamente, pero es una, una práctica buenísima, Kenia. Si usted, ¿verdad?, es, escucha el, el audiolibro, pues va viendo la escritura y va eh, sí. practicando pronunciación, gramática, sintaxis, que es la estructura lógica de las oraciones, ¿no? Entonces es, es maravilloso, ¿verdad? Eh, sí. Pero siempre quiere tiempo, así que ni modo, sacrifíquese, que primero Dios sí. van a ver frutos en el futuro. Oigan. Okay. Y si todo requiere sacrificio. Todo quiere un sacrificio, de... sí. 
el hecho de estar ahorita a esta hora ya es un sacrificio, ¿verdad? Pero la felicito. Eh, ¿algún, ¿Algún tema, alguna idea en especial que no le haya quedado claro en estas clases? Eh, quizás sería ya, digamos, lo de esta semana, lo del presente simple. Está un poco Pero igual, bueno, sí, fíjese que desde que estudiaba en bachillerato siempre me costó esto, siempre. Me decía mi anterior teacher, Kenia, pero es que es fácil. Yo le decía, no, yo no lo siento fácil, le decía, me, y, y, pero me explicaba, pero ya como me gradué ya hace ocho años y no había vuelto a estudiar, solo había estudiado diplomados con Insafor, pero todo relacionado a publicidad y Excel. Entonces, okay. ahorita sí tengo que cuesta bastante. Ahora estuve viendo tutoriales en YouTube y ya le entendí un poquito más a usted. Lo que se me dificulta es que hay algunas palabras en inglés, bueno, muchas palabras en inglés que no las entiendo. Entonces yo digo, ¿qué, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se, y empiezo a buscarlo porque también uso el traductor a veces, porque no, no, no entiendo, ¿verdad? Y ya digo, ah, ya lo relaciono y ya lo voy entendiendo más a usted. Vaya, pero le voy a dar dos consejos. Número uno, está bien que use el vocabulario y el, y el Google, la traducción, pero trate de no ir traduciendo todo. No, 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 ajá, solo ajá, algunas Porque fíjese que la, la mentalidad que tenemos como estudiantes, y es normal, obvio que es normal, no, no es nada criticable, es normal, que uno quisiera entender todito, hasta la última palabra, ¿verdad? Sí. Pero en realidad no es necesario entenderlo todo, no es necesario. Uno va poquito a poquito avanzando, avanzando, y después va entendiendo las palabras. Lo que sí necesita usted es entender la estructura, tanto como les dije ahora, ¿verdad? Cuál, identificar cuál es el sujeto, ¿Y cuál es el verbo? Y en las negativas, ¿cuál es el auxiliar? Si usted lo identifica, aunque a la par diga eh, ácido esoxirribonucleic, ¿verdad? O, o cualquier otra palabra que usted encuentre, no importa. Lo que le importa a usted es que está el sujeto, el verbo o un auxiliar ahí, ¿verdad? Entonces, usted entiende la estructura, ¿sí? Lo demás, pues, lo vamos a ir viendo después, y si tienen tiempo al momento, pues eh, trate de buscar las palabras pero en inglés sí. al principio es muy difícil vaya. yo me voy a Google, ¿sí? y entonces hay una palabra aquí, perdón, en, aquí en Google, no le puedo compartir porque por derechos de autor, ¿verdad? pero este me voy y busco, por ejemplo performance performance Va, y le pongo la palabra meaning meaning cuando le pongo la palabra meaning me, la, me da la definición ok, en inglés y, y también me, me da la pronunciación ¿sí? performance dice, performance ok, y me dice que es eh, uh, the action of process of eh, making a task ¿sí? bueno, quizás escogí mal la palabra porque está un poco complicada, ¿verdad? pero es el acto de realizar una tarea performance ¿sí? entonces eh, si puede ¿verdad? y si entiende busque las palabras en inglés con la definición en inglés sí, eh, le, voy a, le voy a compartir aquí una pantallita para escribirle, permítame Vaya, aquí, mire. La palabra es meaning. Por ejemplo, work. Si usted quiere poner la palabra work y le pone a la par, mire, meaning. Así le pone en el buscador, ¿verdad? Meaning. Y ya le da la palabra en inglés. Como un diccionario en inglés. ¿Sí? Y también, si usted quiere practicar la pronunciación, le pone pronunciation. Pronunciation. Ahora, si ya quiere... La... Si ya no le funcionó, pues ni modo, pues el español, ¿va? pero como último recurso, pone uh -huh. in Spanish. ¿Ya? Entonces tiene el significado en inglés, la pronunciación y la traducción. Tradu ¿Sí? Entonces uh -huh. le, le recomiendo que siga ese sistema. Es más Bye. difícil y más lento, ¿verdad? Y tal vez a veces un poco aburrido porque uno cuando uno entiende algo uno le parece aburrido, ¿verdad? pero a la larga ya va a ver que, que va a acostumbrarse al, al inglés y, y, y va a ser como que 
porque cuando uno va llevando al español es como que va arrastrando una carga, así, uh, uh. sí va a entender, pero más lentamente. Entonces usted acostúmbrese a buscar el significado en inglés, a ver películas Sí. solo en inglés, a canciones solo en inglés, eh, y de, de, de vez en cuando una palabrita en español, así, pero no, no ir pensando siempre en, en traducir todo, ¿verdad? Porque, porque le va a costar más. ¿sí? Le va a costar. Uno piensa doble. ¿Ya? Es uno de los Sí. consejos que le doy. Usted tendrá sus propios métodos, pero por experiencia yo le digo de que, de que es mejor tirarse de un solo a la piscina, ¿verdad? Y, y a, dar, darse duro con solo con el inglés este, para que usted aprenda más rápido. Yo a veces quisiera solo hablarles 100% inglés, pero Mhm. Mm eh, yo sé que a algunos de ustedes les cuesta un poquito y por ahí dejo ir una explicación en español. <ríe> pero lo ideal es hablar sí. solo en inglés, solo en inglés. Eso es lo que, lo que ayer con el presente simple, yo me quedé, Dios mío, dije yo, pero recordaba así cosas, pero chiquititas, pues, cuando los miraba en bachillerato, y decía, no entiendo, decía yo, pero lo que, no sé si usted se ha fijado, que yo me quedo así pegada a la pantalla, porque yo me, me pongo así, escuchando, o sea, bastante, a modo de, de no, no desconcentrarme con todo lo que es o, otro ruido, y quedarme así con usted, y decir, ah, él va diciendo eso y lo otro, y aquí lo voy anotando todo en el cuaderno. excelente excelente que Y poder, poder, poder aprender, y como usted dice, no todo lo busco en el traductor, simplemente ya las palabras que de verdad más difícil digo, no, no sé. sí. está bien Y no pero está la, bien es que cualquier y a la... cosa está bien que ni Me parece magnífico, pero como le digo, eh, tal vez intente solo en inglés, tal vez, prueba, pruebe, le va a gustar, <ríe> ok, ok, Kenia, thank you very much, eh, I will see you tomorrow, right, have a good night, Thank you. ok, bye bye.